Hello guys, how are you today? Good evening, teacher. Good evening. I thank you. Excellent. Very good. Mm, excellent days. Excellent. And you? I have an excellent day. Good evening. Gracias a Dios. Qué bueno. Yes, bueno. thanks God for that. Good evening, Carlitos. How are you today? Too well. And you? And you? Excellent. Así <laughs> <laughs> I mean, the important thing is that you you recognize that you made a mistake, okay? Yes. <laughs> okay. Let's wait for the others. Vamos a esperar un ratito. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Very good. Excellent, nice to see you. Mm. Me dice, perdón. Gusto de verla, oh. nice to see you. Para decirle igualmente, sería... Nice to see you too. <laughs> nice. oh. uh <-huh>. <laughs> <laughs> Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine, teacher. What about you? Excellent. Happy Good. because I'm, I'm, I'm in classes with you. Oh, me too. Is Cesar? Cesar, are you there? No. Good evening. Good evening. How are you, Ceci? Ya les Hi. reconozco la voz a ustedes. <laughs> Thanks, teacher. Fine. Excellent. Nice to see you. Nice to meet you too. <laughs> nice to see you. To see you. To see you too. Uh -huh. Okay. Yes. Yes, I do. Ya casi empezamos. Teacher. Hello. Yo solamente solicité el último permiso ya. Hoy sí, el último. Para esta clase voy a estar presente, pero voy a participar. Bye, okay. Ok, Omar. Pero sáquese un 10 por nosotros. Sí, sí, me estoy esforzando porque estoy un poquito atrasado también con las secciones, pero espero ahora llegar a medianoche por lo menos para ponerme al día. Ok. Sí, no, tranquilo, mañana lo hace. No, es que mañana tengo saturado, o sea, prácticamente estoy saturado hasta el domingo. Entonces, ah. eh, trataré de, de, de ponerme el día ahora. Pues. Ok. Ok, guys, guys, guys. Today we are going to talk about which one do you prefer? Who knows when do we use, uh, which one do you prefer? Quien sabe? In Spanish. In Spanish? Es cuando uno escoge algo, cuando le preguntan qué quiere. Es así como, ajá, es como cuando le preguntan a los, a los niños uno, ¿cuál crees? Hay <laughs> two options. Ajá, when we have two options. Options, right? Ajá. So, let's see. Okay. Which one do you prefer? And I like to exhibit this painting and the exhibitions holds without levels. And then ask people, 
Do, which one do you prefer? Ajá, siempre, ¿verdad? Pero recuerden de que utilizamos, esto es bien delicado, o sea, porque tenemos que tener un contexto. Por ejemplo, si usted está hablando de un tema, un ejemplo, si usted está hablando de un, de un lugar. Permítame. Hello, Marvin, how are you? Ah, oh, okay. Ok. Tiene que existir un contexto. ¿A qué me refiero con contexto? Que ya se tiene que haber hablado de la situación antes. O en este caso, la persona tiene que estar viendo lo que usted está preguntando, ¿verdad? Porque no le va, no va a estar hablando por teléfono. Which one do you prefer? No, ¿verdad? Ok. Sino que tiene que tener un contexto antes de ya haber hablado del tema. ¿Sí? Ok. Which one do you prefer? This one or that one? Este o aquel. Eso nosotros lo utilizamos en, en español, ¿verdad? Ok. Which one do you prefer? This one or that one? Uh -huh. Leame el otro, Anita. Which Anita? You Anita. Me. Yes. Uh, which one do you prefer? Will? Mm -hmm. Or another? Yes. Which one do you prefer? Will? Mm -hmm. El otro, Ceci. Um, which one do you prefer, Will? El de abajo es. Ah, oh, perdón. Uh, which one do you prefer, Jane? I enjoy two acoustic show because of their musicality. If you know what I mean. Uh -huh. Le está diciendo la razón por la cual escogió ese, verdad? Excellent. The other one. Uh -huh. Taylor Swift, Taylor Swift, Taylor Swift look for each Taylor outfit as some shopping ideas for you. Mm -hmm. Here's a selection of my favorite Taylor Swift looks. Mm -hmm. Which one do you prefer? Excellent. Which one do you prefer? The other one? If you, I'm sorry, I'm sorry, Anita. If you are ready now, our essence of the soul, which one do you prefer? Uh -huh. En la parte de abajo hay cuatro oraciones que no están terminadas. Termínenlas, please.
Me avisan. Ya Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm fine, thank you. Excellent. I'm late. I had an emergency with my mother-in-law. Really? My... Is she okay? Yes. Okay. Yes, thank you for asking. Okay. <laughs> Carlito dice What are you doing? Ya, ya vamos a compartir y vamos a volver a explicar, Carlitos, ¿ok? En Boris. En uh, mis, este, es que tenemos que explicar como un, un contexto y después hacer la pregunta. Eso es. Ajá. Uh, vaya. This blue t-shirt is beautiful, but Ajá. that black t-shirt is wonderful. Which, which, do you, which one do you prefer? Excelente. Ajá. Ah, ok. Entonces, es que al principio dudé, pero... Uh, no, después... así es. Muy bien, Eduardo. Thanks. Eduardo es de los alumnos aplicados. Thank you, Eduardo. Carlitos re... Carlito Regalado, hello. No, Carlitos Rivas es. Carlitos Regalado es... Good evening. Good evening. Ya vamos a explicar, Carlitos. Hey, thank you. Y gracias, Janina, por mandarlo de Yara. No, no sé quién es Yara. Lo de la homolo, homologación. Sí, yo soy Janira. Ah, ok, Janira, thank you. Estoy preocupada porque César no se conectó. Ya ven. Esperemos que el lunes se conecte. Si no, pues, un gusto haberlos conocido. 
Okay, who has finished? Y esa carita. Preocupado que César no se conectó. La preocupada soy yo, ustedes, ¿no? Vamos a tener que emitir una disculpa pública. ¿Algún abogado aquí? No, abogados no hay, ¿verdad? La mayoría son los señores de son los señores de, de, de las matemáticas y de salud, ¿verdad? Ok, finished, guys. Are you finished? Yes, teacher. Ah, ya ve que haya terminado. <laughs> I have said, uh, 15 minutes to finish. Okay. Uh, I'm kidding. <laughs> Así va. <laughs> Anita solo al principio participaba en todo. Hoy es la que se, mejor se esconde. Hmm. Es que lo que pasa es que hay muchos compañeros que quieren participar y yo no le voy a quitar el impulso. Ay, qué linda. Por no ser egoísta. No soy egoísta, todos tenemos que participar. Es y bien. si me alcanza para mí, está bien. Ay, la sufrida. <risa> no, si todos participan, siempre. ¿Ok, Anita? Guay, mi. Porque usted dijo que había terminado. Pero ya a mí también ya terminó. No. Ay, que mi. Ay, Yamiri, Yami. Es que se es, escucha como yam, de yam, de comida. Yam, 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 ¿Tienen algún inconveniente? No me pongan con Anita otra vez, por favor. Le... Llame. No. Llame, llame, llame. Es más, cuando veo anuncios en la televisión que dice Yami, Yami. Lo que pasa es que yo me llamo Yamilet, pero todos me dicen Yami. Ajá. Uh -huh. Entonces, por eso. Okay, I like your name. Yummy, yummy, yummy. Yummy. Okay, I, I like Mexican food. Uh -huh. But I like Chinese food too. Uh -huh. But I want you. What, which one do you prefer? Excellent. Uh -huh. Solo una is. No. I finish the phone. Okay. I have a black card, mm -hmm. but I like a red card too. Mm -hmm. What about you? What do you prefer? Which are do you prefer? Mm -hmm. Excellent. Uh, which one do you prefer? This house or that house? Excellent. In the last, I have a cat because I like it. And I have two dogs too. But about you, which one do you prefer? The cats or dogs? Excellent, thank you. Welcome. 
Ay, es un perrito. Sí, Charlie, disculpe, que es, es un pit que ella siempre se obsesiona aquí a estar recibiendo clases. ¿Qué es? ¿Un qué es? Es una red. Ah. Es grande. Poquito. Que te conozca. Sí. Ay, qué bonito. Sí. Pero si ella siempre se pone aquí conmigo hasta ver oh. haciendo algo, aquí quiere estar. Ay. No leemos lengua, perro, lenguaje perro. Que participe también, dice Anita. Tiene todo el derecho. Yes. <risa> ¿Alguien más? ¿Someone else? Boris y Carlitos ya, y, y Yanira ya van, ¿verdad? Eh, entendiendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. I can tell someone. Ah, ok. Okay, I have a strawberry ice cream and vanilla ice cream. Which one do you prefer? Excellent. Thank you. Thank you. Someone else? Um, Netflix has amazing series. Mm -hmm. And Disney Plus has excellent movies. Mm -hmm. Which one do you prefer? Mm -hmm. Excellent. Thank you, Eduardo. Let's see. Hi, teacher. Hi. Okay. We have this choice in black mm -hmm. and, and white. Mm -hmm. What one do you prefer? Excellent. Um, and we have this here in, in in blue and white. Which one do you prefer? Which one? Which one which, do you prefer? Which which? which Which one? one do you prefer? Excellent. Thank you, Carlitos. We have mm -hmm. this earring. Earring. Mm -hmm. Which one do you prefer? Mm -hmm. Okay. Okay. Thank you. Salvador. I like to read book. Mm -hmm. Which one do you prefer? Mm -hmm. Excellent. I have a uh, two blouse, the blue one and the other is yellow one. Mm -hmm. Which one do you prefer? I have two blouses, okay? Ah, uh, two okay. blouses, no. So just two blouses. Uh huh. Excellent. Two blouses, okay. Uh -huh. Thank you, Ceci. Someone else? <gasps> Yami? Teacher, me, y si me explicas en español qué es lo que están haciendo, porque no entiendo, o sea. Ok, ya. Dice que anda participando. <risa> Va. Which one do you prefer significa cuál prefieres. Cuando, o sea, el mejor ejemplo es cuando nosotros decimos, tenemos algo en las manos, o sea, decimos, ¿cuál preferís? Uh -huh. Ya tenemos un contexto, pero en este caso podemos decir también. Um, el, los ejemplos que decían los compañeros. Eh, I like... Um, I have a strawberry ice cream and vanilla ice cream. Which one do you prefer? Sí, es como cuando usted llega a alguna visita y le dice, I have coca and coffee. Which one do you prefer? Sí, ¿cuál prefiere? Eso es. De acuerdo. Thank you. Okay.
Okay, guys, uh, let's see. Claudita? Hi, teacher. ¿Cuál Claudia? Hay dos, pero yo no sé si... Yo creo que ya no se conecta la otra Claudita, solo usted. Ok. Mm, yo hice lo siguiente ejemplo. My parents had many cars. What do you prefer? Ah, como no. The red, the, uh -huh. the red car or the white one? Uh -huh. mm, después hice... Well, wool. Uh -huh. Wool. Ok, ok. Quiero ver cómo le puse. What do you like to see a movie? What do you prefer? Mm -hmm. A scary movie or action movie? Ok. Thank you. Ok, Claudita Garay. Sí, se conecta. <laughs> Perdón, es que no había bajado. Sí, se había conectado. Claudita Garay. Claudita. Claudita. Claudita siempre tiene problemas de conexión. Abby. Hello, Claudita. No. Okay, Abby. No. Walter. Hello, good evening. Good evening. Um, let's see. Mm -hmm. Okay, uh, I have two cars for rent, mm -hmm. uh, a red one and a black one. Mm -hmm. Which one do you prefer? Excellent. Okay. Thank you. Yami? Okay, okay. Yes, teacher. Uh, I had tea and I have, and I have coffee. Mm -hmm. Which one do you prefer? Excellent. I have the choice of dinner, beans with eggs or beans and platter. Mm -hmm. Why? Which one do you prefer? Mm, delicious. <laughs> yummy. Yummy, yummy. <laughs> Anita, tremenda. <laughs> ok, let's see ¿Quién no ha participado? Edwin, no sé si tiene buena Buena este, señal Ahorita Hola, teacher Sí, ahorita sí le escucho, solo que Lo primero me lo perdí, teacher No, no todavía no, no logro Entender Entender, ajá, cómo es que Empiezan a preguntar la respuesta okay, Solo claro. oigo que dicen which, which, which one do you prefer? Ah, ok eh, which one do you prefer significa cuál prefieres quiere decir que ya sabemos las opciones ¿verdad? por ejemplo el, que le, el mismo que les decía ah ok uh -huh. David dice puede ser un ejemplo the soccer or basketball Which one do you prefer? Ajá, ajá. Puede ser este. Um, I like, a, I like, um, I like football. I don't mm -hmm. like basketball. But what about you? Which one do you prefer? Mm -hmm. Ah, okay. I per, o podemos decir, I prefer, I prefer to play basketball. I, I don't like to play soccer, but what about you? Which one do you prefer? Uh -huh. Yes. Yeah. Dice otro, the milk with coffee is delicious, but the coffee cappuccino too. Which one do you prefer? Thank you, Claudita. 
Yo sabía yo que tenía problemas de, de audio. ¿Quién más? ¿Nobari? No. Ok. Teacher. Eh... No. ¿Mm? Hello? Have a question. Ajá, tell me. Eh, si yo digo que tengo zapatos, dos pares de zapatos, mm -hmm. se diría, por ejemplo, de sneaker ones en high heel ones. Ahí sería en plural. ¿Qué dijimos ayer? Que los zapatos son. Ajá, es que ayer no me quedó un. Uncountables. Entonces decimos pair. Pair. Pair of shoes. Pair. Oh, entonces en ese caso sería pair of high heels. Uh -huh. Entonces sería, pero siempre tendría que ponerle eh, de high heel. Quiero ver, de high heel, de a pair high heel one. A pair of high heels, uh -huh. no, once no. Once no llevaría entonces uh -uh. ahí. No, uh -huh. el one lo utilizamos cuando decimos which one do you prefer. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo quedaría? La ¿Qué es lo que quiere decir? Vaya, si yo quiero decir eh, que tengo un par de zapatos... Blancos y un par de zapatos negros, ¿verdad? Uh -huh. Which one do you prefer? ¿Cómo, ¿Cómo diría? Sería, I have a pair of sneakers and a pair of high heels. Which one do you prefer? Mm, ok. Yes. Uh -huh. Ok. Ok. Uh, what about comparative adjectives? What comes to your mind when I say comparative adjectives? ¿Qué se le viene a la mente? Adjetivos comparativos. Uh -huh. Para comparar. Ok. We use, ¿quién lee? We use comparative adjectives to show change or make comparison. Comparison. Comparisons, ajá. Uh -huh. Comparison. This car, this car is certainly better, but is much more expensive. Mm -hmm. I am feeling, I am feeling happier. Now, we, we need a bigger garden. Mm -hmm. We use them when we want to compare one thing with another. Mm -hmm. is to, She is two years older than me. New York is much bigger than Boston. He is better player than Ronaldo. Mm -hmm. France is a bigger country than Britain. When we want to describe how, how something or someone changes, mm -hmm. we can use two comparatives with, with, with an end. The ballon got bigger and bigger. Everything, everything is getting more and more expensive. Grandfather is looking older and older. Mm -hmm. We often, we often Hasta use ahí. the word comp Okay. Thank you. Okay. Los objetivos comparativos son como la palabra dice, son para comparar. ¿Y, y cuando comparo yo? Cuando hay? Dos two cosas things. que comparar. Ajá. Cosas, personas, lugares. Uh -huh. Animals, fruits. Animals, uh -huh. fruits. Vegetables. Uh -huh. Yes. Food. Shoes. For example, shoes, yes. For example. What about cuando es que solo agregamos ER? Cuando el adjetivo tiene una o dos sílabas. sílabas. ¿Sí? 
For example, happy es happier. Y en ese caso, cuando termina en Y o en Y, se convierte en Y latina y se le agrega E, R. Ok. Por ejemplo, I feeling happier now, ¿verdad? Está tácito el done. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo I am feeling happier now, quiere decir que estoy comparando con el past. ¿Ok? Pero estos ejemplos dicen, ¿ok? We use then, done, when we want to compare one thing with another. The first example, she is two years older than me. Otro ejemplo puede ser de los que no estén ahí. Uh -huh. Real Madrid uh -huh. is a better team than Barcelona. Uh -huh. It can be an example, yes. Another one, la carita de Anita. Uh -huh. My brother is taller than me. Excellent. My brother is taller than me. Another example. Another example. My brother is younger than me. Mm -hmm. My brother is younger than me, right? Yes. Another one? Mm -hmm. Pupusas is cheaper than hamburger. Sería pupusas are cheaper than hamburgers. Porque si es pupusas plural, es are. Okay. Mm -hmm. Pupusas are cheaper than hamburger. Excellent. Okay. Someone else? ¿Alguien más? She is prettier than me. She is prettier, prettier than, than me. Than me, excellent. Uh -huh, uh -huh. Your car is bigger than me. Your car is bigger than Mine, porque That's estamos hablando mine. del mío. Huh? Okay. Uh -huh. Another example? My cat is lazier than my dog. Excellent. Thank you. Dice, when we want to describe how something or someone changes, we can use to comparative with and. ¿Quién me lee? Me. Mm -hmm. The examples, right? Mm -hmm. The balloon got bigger than bigger. All the examples. Léalo otra vez. The balloon got Bigger and bigger. Excellent. The other one? Everything is getting more and more expensive. Mm -hmm. Grandfather is looking older and older. Mm -hmm. ¿Quién hace un ejemplo de eso? Mm 
my son. Mm -hmm. Got bigger and bigger. Okay. Excellent. Goes, sería. Okay, guys, you have. My cat. No? Hello? My cat is looking older and older. Uh -huh, yes. <laughs> Okay, guys. No, ah, perdón. Podemos hacer un ejemplo de, de cualquiera de los tres. Yes. Por ejemplo, after pandemic, mm -hmm. everything is getting everything is getting more and more expensive. Excellent. Thank you. Uh -huh. Okay. You have five minutes to describe yourself, and you have to compare with another person. Okay. Teacher, mm -hmm. I have a question. Mm -hmm. uh, in the examples, what is the comparison? It says uh, more and more expensive or bigger and bigger. En ese caso es que algo está, o sea, incrementando. Ahí no estamos comparando, sino que nada más estamos diciendo. Sí, porque al final estamos comparando con el pasado, ¿verdad? Yes. Ok. You have to work on this. Después le voy a dar otro ejemplo, Yanni. Está bien, gracias.
Teacher, I have a question. <laughs> Se no fue la teacher. We love the teacher. Está durmiendo. <laughs> oh, sea, vamos a ver. Que la no, lluvia. No Goodbye. entiendo. Está cocinando el huevo, creo. <laughs> Tal, tal vez, tal vez ah, alguien sabe. Si yo, si yo quisiera decir, si yo quisiera decir, paso más tiempo en la computadora que alguien más, ¿verdad? ¿Cómo cree que se, se formularía? No entiendo. Ah, ok. Estaban hablando de mí, ¿verdad? Me no. <risa> Hasta allá los oí. Ah, hasta... <risa> Ajá, tiene mi Carlito. Me, pero me okay. llega que entre ustedes. Eh. You got the background, right? ¿Cómo lo supo? Bueno. <risa> Se me notaba okay. en la carita de aflicción. Ah, pero fui a ser del uno, no sea así. <risa> ok, okay. continúo. Ok, la, si yo quisiera poner... Yo paso más tiempo en la computadora que mi hermano, digamos. ¿Cómo sería? Porque el time se me viene Puede a la mente. ser spend time. Uh -huh. Spend time, ok. Uh -huh. yes. Gracias. Thank you. You're welcome. Ay, Carlito, ya vi. Dejó algo de hacer la teacher, no le entendí. A saber dónde andaba. Carlito Rivas para aclarar, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Como hay, como hay dos Carlitos. Ah, no, Carlito Regalado es el que había escrito. Ya lo estaba culpando a usted. <risa> Carlitos ahora sí entendió, Carlitos Regalado. Sí. Thank you, Carlitos. Si alguien terminó, me avisa, si no. Ay, bueno, otra vez sí, está, aquí está un poquito. No se preocupen si no escuchan o algo, ven la, la grabación en YouTube. Mm, okay, teacher, uh -huh. I have two brothers and they are taller than me. Mm -hmm. um, I like play soccer, but my friend Carlos is better than me. Mm -hmm. And I like to cook, to cook with my wife, but I am better than her. Mm -hmm. Excellent, That's excellent, Eduardo, thank you. You're welcome. Solo van a participar algunos y el lunes terminamos con los demás. <ríe> ah, pues sigo escribiendo. <ríe> en el que pase la hora, dice. <ríe> Te veo la carita, la intención. <ríe> Yo, teacher. Excellent, Salvador. Thank you. I am taller than my brother. 
Luis is a good student than me. Better is, is better student than me. Mm -hmm. Better. Mm -hmm. Mm -hmm. Gracias. You're welcome. Someone else? Mm -hmm. Someone else? Guys, someone else? De los que no participaron la vez pasada? César y Omar no puede ahorita. Solo César, creo yo, y Edwin, ¿verdad? Ana Edwin, creo que sí. César. Hola, yo participé la vez pasada. No participó, no, no participó. Ingresó la juez. Estaba hablando de ayer, ¿verdad? No, de ahora. Ah, ya ves que no se deja ahora. Hubo otra participación. Ah, ok. Ahorita. Es que ya entré tarde, teacher. Ajá, sí, por eso. Uh -huh. Lo puedo hacer el lunes. Ya ven, ya ven, ya ven. Va, está bien. Hi, teacher. Hi. <risa> Coach, I have a question. My sister. Uh, Carlitos, primero, después Javi, después Anita. Uh -huh. Yo. Yes, Carlitos, regalado. My sister is dinner than me. Mm -hmm. But I am taller and wither mm -hmm. than her. Excellent. Uh -huh. My son, Dominic, is taller than Dominic. Mm -hmm. Um, is um, more more black, white, white. Solomon. Excellent, thank you. Abby, ¿cuál era la pregunta? Tiene muteado el micrófono. Sorry. <laughs> ¿Verdad que cuando la palabra tiene, el, el verbo tiene más de dos sílabas, es more? Se le agrega more. Ajá. More y eso lo íbamos a ver el lunes. Ajá. Uh -huh. Ay, sorry. <ríe> es que es un ejemplo así. <ríe> no, pero está bien. Ok. Entonces, eh, my best friend is angrier than me. Uh -huh. I am more intelligent than my sister. Uh -huh. Spanish is easier than English. Uh -huh. And my house is bigger than my boyfriend's house. Excellent. Thank you. Anita. Y me da el éxito. Oh. Abigail. Yeah. Uh, my sister is five years more than me. Mm -hmm. <laughs> I use the mortgage. Okay, no, no hay problema, no problem. I stay home more than in the street. Mm -hmm. And I prefer to sleep than get up early. Okay. And my sister is more passionate than me. Excellent. Tenemos tiempo para dos más. <laughs> Todos queriendo quedarse para el lunes. <laughs> Lo noto en sus caritas. No, okay. Do you have any questions so far? Para el lunes quedan Edwin. César, Yanira, Cecilia, Yami, Omar ya se nos fue, Omar se nos va en punto, eh, Carlito Rivas, ok. Teacher, yo tengo acá una, este, si no me sale la, la, ahí la, la arreglo para el lunes. Ok. Um, I play more soccer than my younger brother, but ¿Ah? he is taller than me. Uh -huh. Excellent. Yes. Thank you. Okay, guys. On time. A tiempo. Vamos a terminar exacto a las nueve.
porque es jueves y el cuerpo lo sabe, ¿ok? Guys, bye, take care, God bless you, thank you for everything, ¿ok? Dios los bendiga, gracias por todo. Good night. 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 Good night.